In this class, we will talk about the doubt clarification video. Financial Statement of Companies in the chapter. Illustration number 5 is a doubt. We will talk about the doubt part. We will talk about the doubt part. We will explain the doubt part. We will explain the doubt part. We will explain the doubt part. Now, we will talk about the sum. We will talk about the total sum. We will talk about the doubt part. We will talk about the transactions. What doubt is about the asset sales. In the asset sales, we will talk about the asset sales. Blue <laughs> Additional information number 4 ले इनना कुड़त्तों नांगा ना Suspense account of 4000 represents cash received for the sale of some of the missionary on 1420x1 अधावदु at the beginning of the year ला financial एन उड़े beginning ला इरुंद ओर asset अधावदु plant and missionary sales पनी रुकांग अंद sales पनन अधिल इरुंद केड़चा amount दा इंद 4000 बट इंगे suspense account इन तवरुदला entry पनी रुकांग Next, the cost of the missionary was 10,000 and the accumulated depreciation thereon being 8,000. இது வந்து அந்த plant and missionary நுடைய cost value not written down value. Cost value in the sense அதனுடைய original purchased valueல மேண்டைனா இருக்குது. அதனுடைய accumulated depreciation 8,000 அப்படின் குடுத்திருக்காங்க. இப்ப இந்த சம்ல மேல பாத்தும் நான் provision for depreciation அப்படின் entry இருக்குது 172. Actually, இந்த மாதிரி provision entry create பண்டுராங்க அப்படின் அசட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணமாட்டாங்க ஜென்றலா என்ன பண்ணும் ஒரு depreciation இருக்குது அப்படினா அது வந்து அசட்ல மைனஸ் பண்ணி return down value வா நம்ம வந்து fixed assets மேண்டேன் பண்ணும் சாரி plant and missionary இதுல வந்து property plant and equipment அப்படினா கோன் பண்ணிருப்போம் அந்த இதில வந்து நம்ம மேண்டேன் பண்ணுவோம் இப்போம் நம்மலுக்கு வந்து 172 அப்படிங்கிருது provision என்றியா இருக்குது அப்போ இதில என்ன பண்ணிருப்பாங்க நா grass block ஆட்டு asset sideல அந்த assets எல்லாமே மேண்டேனா இருக்கும் அந்த plant and missionary நுடைய cost வந்து மேண்டேனா இருக்கும் grass value வா credit sideல அதாவது liability sideல provision for depreciation entry அப்படியின் சொல்லியும் உன்னு maintain பண்ணிருப்பாங்க இப்போ வந்து assetல இருந்து கொரைக்க்காம் liability sideல value வை யாத்தி வைச்சிருப்பாங்க யாத்தினா இந்த depreciation entry போட்ட வைச்சிருப்பாங்க as per rule படி P&L statementல depreciation provide பண்ணிருவாங்க என்ன எல்லாம் வர்ஷமும் depreciation வேறன்டி இருக்காக நம்ம provide பண்ணியாகனும் balance sheet வந்து ஒரு கரக்டான true and fair view குடுக்கொண்டும் அப்படினா நம்ம கண்டிப்பா depreciation கிருது provide பண்ணனும் அதை மாதிரி அந்த asset நம்ம sale பண்ண போகும்போது இது ரும்ப high valueல காட்டிரும் சோ அதனாலை நம்ம கண்டிப்பா depreciation provide பண்ணனும் இவங்களு depreciation provide பண்ணிருப்பாங்க but அந்த assetல இருந்து minus பண்ணாம் அது வந்து provision for depreciation entry வைச்சிருப்பாங்க எந்த timingல அது நம்ம sale பண்ண போரமோ sale பண்ணும் போது அதற்கான accumulated depreciation from the purchaseல இருந்து till the date வருக்கு accumulated depreciation எவ்வளு இருக்குது அதை minus பண்ணிட்டு return down value வ கண்டு பிடிச்சி then அதில profit இருக்குதா loss இருக்குதா அப்படின் பார்க்கிறதுதான் இந்த provision for depreciation கான concept சோ இந்த எடத்தலி நம் அதைதான் பார்க்கனும் இவங்க என்ன குடுத்திருக்காங்க நான் 10,000 மதிப்பிலான plant and missionary வந்து cost valueல இருக்குது அது இப்ப நம்ம கையில் இல்லை நம்ம அதை வந்து இப்ப sales பண்ணியாத்து அதற்கான accumulated depreciation from the purchaseல இருந்து tell the date வருக்கு 8,000 rupees இருக்குது அப்பா 10,000ல 8,000 rupees போச்சினா balance 2,000 தா written down value as on 1,420x1 நம்ம எவ்வளவு receive பண்ணிருக்கும் 4,000 rupees receive பண்ணிருக்கும் which means 2,000 extra இருக்குது இது profit on sale of the plant and machinery okay அடுத்தது depreciation is to be provided on plant and machinery at 10% on cost அப்படின் குடுத்திருக்காங்க depreciation இங்கு நமை இப்போ provide பண்ணப் போரும் எவ்வளவு provide பண்ணனுமா 10% on the cost அப்படின் குடுத்திருக்காங்க so இது வந்து assetல எப்படி account பண்ணனும் and other income partல P&L accountல எப்படி account பண்ணனும் அப்படிங்கரதியும் பார்க்கலாம் then journal entries எப்படி இதுக்கு make பண்ணிருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கரதியும் First, solution ल, other income part वंद नम्म close पनियरला, profit on sale of missionary, profit अपड़ी इंगिरदु नम्मलक्कि तेरिंज इड़िच्चे, अधन नाल, profit on sale of missionary, sale value of the missionary, sale value यवलो रुकुदु, 4000 रुपीस रुकुदु, 
அதில் வந்து எல்லாமே எப்படி ரிப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃபிகர்ஸ் இன் தௌசண்டில் இருக்கும் அப்படின்னு அப்போ நம்ம ஃபோர் அப்படின்னு போட்டால் போதும் தென் ப்ளஸ் இதனுடைய ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆர் புக் வேல்யூ ஆஃப் த மிஷினரி காஸ்ட் வந்து டென் இருக்குது டென் தௌசண்ட்க்கு நம்ம டென் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் எயிட் தௌசண்ட் அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் டில் த டேட் வரைக்கும் அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் எயிட் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம மைனஸ் எயிட் அப்படின்னு போட்டால் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய டூ வந்து நம்மளுடைய புக் வேல்யூ ஆர் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராஃபிட் அடுத்தது அசட்டில் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியினுடைய வேல்யூவில் ஃபஸ்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து செவன் செவன்ட்டி இருந்துச்சு இதிலிருந்து எவ்வளோ மதிப்பிலான குட்ஸ் வந்து நம்ம சோல்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் டென் தௌசண்ட் மதிப்பிலானது ஸோ லெஸ் டிஸ்போஸ்ட் ஆஃப் ஆர் சோல்ட் அவுட் டென் இந்த டென் வெளியில் போச்சுன்னா பேலன்ஸ் செவன் சிக்ஸ்டி வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது இந்த வருஷம் வந்து நம்ம ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிஷியேஷன் என்ட்ரி போட்டே கண்டினியூ பண்ண போகிறதில்ல சம்மில் வந்து ஆன்சர் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்ததை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த வருஷம் ஆக்சுவல் டெப்ரிஷியேஷனை போட்டு அதை மைனஸ் பண்ணி ரிட்டன் டவுன் வேல்யூவாக தான் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுபடி இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது இந்த செவன் சிக்ஸ்டிக்கான அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிஷியேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ அதில் புக்கில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் செவன்டி டூ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க சம்மில் இப்போ இதுக்கான அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிஷியேஷன் ப்ளஸ் கரண்ட் என்ன <laughs> 760 சிக்ஸ்டிக்கான டெப்ரிசியேஷன் எப்படி கிடைக்கும் இந்த டென்னுக்கான டெப்ரிசியேஷனை மைனஸ் பண்ணுனா நம்மளுக்கு செவன் சிக்ஸ்டிக்கான டெப்ரிசியேஷன் கிடச்சிடும் ஸோ அதை தான் போட்டிருக்கோம் ஒன் செவன்டி டூவில் எயிட்டை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த செவன் சிக்ஸ்டிக்கான அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் என்னென்னு கிடச்சிடும் ப்ளஸ் கரண்ட் இயர்க்கான டெப்ரிசியேஷன் செவன்டி சிக்ஸ் இது இந்த வருஷத்தினுடைய பிஎன்டல் அக்கௌண்ட்லேயே வந்துடும் நம்ம இங்கேயும் அசட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை நம்ம போடும்போது ஒன் செவன்டி டூ மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் செவன்டி சிக்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி இந்த டூ ஃபார்ட்டியை நம்ம இதிலேருந்து மைனஸ் பண்ணனா மைனஸ் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஸோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இஸ் த ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஃபார் த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இதுதான் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் என்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணணும் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் அசட்லேருந்து வெளியில் போகிற மாதிரி ப்ரொவிஷன் என்ட்ரியிலேருந்து நம்மளுக்கு வெளியில் போகணும் ஓகே இப்போ இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எப்படி நம்ம மேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக ஜேர்னல் என்ட்ரிஸில் ஃபஸ்ட்டு கரெக்ட் என்ட்ரி போடணும் என்ன அப்படின்னா கேன்சல் ஃபார் த ப்ரொவிஷன் என்ட்ரி தான் ஃபஸ்ட்டு 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 நம்ம போடக்கூடிய என்ட்ரி கேன்சல் ப்ரொவிஷன் ஃபார் depreciation on asset sold asset evlo sold panirukoma adukana provision for depreciation entry e cancel pandrathu dhaan nammude first entry provision for depreciation already credit entry adu vandu liability side la irukka kudiyadu ipo adu cancel pananona namma adu vandu debit pananum so provision for depreciation டெபிட் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு எயிட் எயிட் தௌசண்ட்க்கு எயிட்டுன்னு போட்டிருக்கோம் டு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியில் வந்து க்ரெடிட் ஆகும் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஆல்ரெடி டெபிட்டில் இருக்கும் அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணணுன்னா க்ரெடிட் பண்ணுறோம் ஸோ எயிட் இப்போ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியினுடைய பேலன்ஸ் வந்து டென் மைனஸ் எயிட் சிக்வல் டு டூ அப்படின்னு இருக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ரெண்டாவது வந்து கேஷ் ரிசீவ்டு அப்படி 
சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் திக்கி போட்டிருக்காங்களே இப்போ வந்து அசட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணி நம்ம கேஷ் ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ கேஷ் வந்து உள்ளே வருது கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஃபோர் டூ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அக்கௌண்ட் டூ ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் இது வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வரும் இப்போ இதுக்கான என்ட்ரிஸ் பார்த்தோம்னா இதில் டூ பிளான் அண்ட் மிஷினில் இன்னும் பேலன்ஸ் டூ தான் இருக்குது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இன்னும் டூ இருக்குது இதுதான் ஆக்சுவலாக கரெக்டான என்ட்ரி இந்த மாதிரி தான் போட்டிருந்துருக்கணும் பட் அவங்க ராங்காக எப்படி என்ட்ரி போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கரெக்ட் என்ட்ரி பார்த்தாச்சா அண்ட் தென் ராங் என்ட்ரி அவங்க வந்து இது எதையுமே கன்சிடர் பண்ணாமல் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஃபோர் உள்ளே கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்னு போட்டுட்டாங்க சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டாங்க இப்போ இந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி பண்ணணும் இது கரெக்ட் என்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருந்துருக்க வேண்டியது பட் அவங்க ஃபாலோ பண்ணாமல் ராங் என்ட்ரியாக இதை மேக் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அதை ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரிஸ் பண்ணணும் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்னு போட்டிருக்கிறத வந்து கிரெடிட்டில் இருக்கிறத நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணணும்னா டெபிட் பண்ணணும் ஸோ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஃபோர் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் எயிட் டோட்டலாக டுவெல் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது தென் டு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அக்கௌண்ட் பிளான் அண்ட் மிஷினில் வந்து எவ்வளோ வெளியில் போகும் டென் வந்து வெளியில் போகும் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் சேல் இது பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் டூ இதுதான் இப்போ கரண்ட்டாக அவங்க பண்ண வேண்டிய ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி இப்போ இதுக்கான எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம இப்படி போடுறதுனால இதனுடைய எஃபெக்ட்ஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அல்டிமேட்டாக கடைசியாக எஃபெக்ட் வந்து என்னென்ன இருக்கும் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ராங் என்ட்ரியில் கேஷ் போட்டிருக்காங்க சஸ்பென்ஸ் போட்டிருக்காங்க நம்ம கேன்சல் பண்ணினது இந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை மட்டும்தான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கேஷ்னுடைய எஃபெக்ட் வந்து இன்னும் உள்ளே தான் இருக்கும் கேஷ் அக்கௌண்டில் வந்து டெபிட்டில் ஃபோர் வந்து இருக்கும் அதுக்கடுத்தது ப்ரொவிஷன் என்ட்ரியில் எயிட் வந்து இப்போ நம்ம டெபிட் போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த டுவெல் வந்துருக்குது டூ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியில் டென் டு ப்ராஃபிட்டில் டூ இதுதான் கடைசியாக இப்போ எஃபெக்ட்ஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த என்ட்ரியும் இங்கேயும் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்றா வந்துடும் இந்த ரெண்டு என்ட்ரிஸ் போட்டு வர வேண்டியது கடை கன்க்ளூஷன் எஃபெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு இந்த என்ட்ரிஸ் கிடச்சிடும் கரெக்ட் ஆகிரும் இந்த என்ட்ரிஸ் இதுதான் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போட்டு இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற வே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த டவுட் கிளாரிட்டி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ